നമസ്കാരം ലിബറോഹിസ് റൈറ്റർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ടൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ആ ടൂളുകൾ നമുക്കിന്ന് ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് സെലക്ഷൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരാറുണ്ട് സെലക്ഷനിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ പിടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇനി പിടിച്ച് വരച്ചാൽ ആ അത് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ഷൻ്റെ വിവിധ രീതികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് മുഴുവനായി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ടൂളിലെ സെലക്ട് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ എ എന്ന ബട്ടൺ കീബോർഡിൽ കൺട്രോളും എയും ഒരുമിച്ച് അമർത്തിയാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആകുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് മുഴുവനായി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കഴ്സർ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ട അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി മറ്റൊന്ന് കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരോക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ആരോ കീബോർഡിലുള്ള നാല് ആരോ മാർക്കുകളുണ്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പേസാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റും ഒരുമിച്ച് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണിത് ഇനി മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൾസർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആൾദോ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പറെ കൾസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഈ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ബ്രാക്കറ്റിന് ശേഷം ആ കോമയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൾസർ വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ ആ ഭാഗത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് മാത്രം ഏത് വാക്കിൻ്റെ പുറത്താണോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വാക്ക് മാത്രം സെലക്ട് ആകുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വിവിധ സെലക്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ആണ് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റിൽ കോപ്പി അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളും സിയും ഒരുമിച്ച് കീബോർഡിൽ അമർത്തിയാലും കോപ്പി ആവും ഇപ്പോൾ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റിൽ പേസ
എഡിറ്റിൽ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് കട്ടാവും കട്ടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളും എക്സോ ആണ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കൺട്രോളും തീം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റും ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആ വാക്കുകൾ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഏത് വാക്കാണോ അവിടെ വേണ്ടാത്തത് ആ വാക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഉള്ള മറ്റൊരു ടൂള് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡു റീഡു ഈ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു 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 ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യമാണ് അൺഡു എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കങ്ങനെ അത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എഡിറ്റിൽ അൺഡു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ അൺഡു ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ അൺഡു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രോസസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് അത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സും അത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അൺഡു ചെയ്ത് ഞാൻ ആ പഴയ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കുറേ തവണ പത്ത് എഴുപത് തവണയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് അണ്ടു ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുറകോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും ഇനി അതല്ല ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രവർത്തി എനിക്ക് ശരിയായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും അത് പഴയ തെറ്റല്ലായിരുന്നു അത് വീണ്ടും ഇവിടെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കൽ എനിക്കിത് റീഡു ചെയ്യാം റീഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് തവണ റീഡു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ആവും അപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അണ്ടുവും അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡുവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ആണ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധി ഗാന്ധി എന്ന വാക്ക് നിരവധി തവണ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗാന്ധി എന്ന വാക്കുകളെ മാത്രം ഈ വലിയ ഇപ്പോൾ ഒരു പേജ് മാത്രമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ അൻപതോ നൂറോ പേജുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ ഫൈൻഡ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വാക്കാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ആ വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഈ വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഫൈൻഡ് ആൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സെലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് എന്നതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാക്കോ ഭാഗമോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ഗാന്ധി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഗാന്ധിജി എന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി തിരുത്തൽ പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഈ എഡിറ്റിൽ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഗാന്ധി സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വാക്കാണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ അത് കൃത്യമായി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗാന്ധിജി എന്നാണ് ഗാന്ധി എന്ന വാക്കിനെ ഗാന്ധിജി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പല ബട്ടണുകളുണ്ട് റീപ്ലേസ് ഉണ്ട് റീപ്ലേസ് 